Ja, herzlich willkommen zu Staffel 2 von Inside Steelers. Ja, einige Wochen ist es her, seitdem wir unser letztes Interview geführt haben. Jetzt geht es wieder weiter und als Gast Nummer 1 für diese neue Staffel darf ich ja, den Topscorer der letzten Jahre bei den BDCAM Steelers begrüßen und zwar Matt McKnight. Hallo Matt. Hallo. How are you Matt? Great. Great, ja. Yeah. It's been, it's been a long time um, since we played hockey or since we saw hockey here. There are, uh, the Steelers have been through some turbulences. How did you make it or made it through this turbulences? Yeah, I mean, uh, obviously 2020 with COVID and uh, how the season, um, well, I guess we lost, but how the season got canceled, the playoffs got canceled. And then um, with the stuff this summer, with the, all the license and all that uh, trouble. Um, so it was obviously a very trying summer. Um, not a lot of answers for a while. So <coughs> with a family uh, that's asking questions and stuff like that, it was um, kind of made for interesting times. But that stuff's all cleared up, it sounds like. And now we just got to figure out COVID. Yeah, yeah I have Matt gefragt, um, wie er ja, nach dem Saisonende so die Zeit verbracht hat und es gab ja sehr, die Steelers waren ja sehr arg in den, in den Schlagzeilen rund um diese ganze Lizenzvergabe, wie er die Zeit hier verbracht hat und es war natürlich eine schwierige Zeit, nicht nur mit äh, ja, Corona, sondern auch wie gesagt mit dieser Nichterteilung erst einmal der Lizenz. Waren viele Fragen sind offen geblieben, viele Fragen wurden dann im Laufe der Zeit beantwortet. Es war eine schwierige Zeit. Ja, die äh, Antworten oder alles um die Lizenz rum ist ja jetzt Gott sei Dank geklärt. Bleibt nur noch ein Problem und das ist das Corona-Problem. Aber ich denke, auch da ähm, wird es hoffentlich bald eine Lösung geben. Ja, Matt, um, how did you get through as a player? So, um, you have a, a contract for next season, then everything with the license. Do you, do you had some, some, some uh, troubles in your mind with, oh God, I'm... Will I play in Bidikheim again? What I'm, what can I do if if the lights are going out in Bidikheim? Yeah, I mean <clears throat> that was uh, obviously kind of a tough time um, being in Bidikheim so long, and I probably wouldn't go play somewhere else. I'd probably just be done hockey. So, kind of to be done hockey, not on your own terms, but on something you can't control, was kind of something I wasn't looking forward to. So, I'm glad that's behind us and. It was, I mean, it was really good here. We have 10 to 12 guys that kind of stay here all summer and we were able to um, work out together. So you have other guys in kind of similar situations. So that kind of helps too, I think. Mm. Kind of all going to the same thing. Yeah, I have Matt asked how he as a player with this difficult time is. I mean, it's his Arbeitsplatz here. Sein Arbeitsplatz war eine Zeit lang nicht sicher. Ähm, er ist ja jetzt auch mit äh, 34 Jahren, ist er jetzt nicht, äh, sagen wir mal so, äh, sporttechnisch nicht mehr ganz der Jüngste. Ob er sich da Gedanken drüber gemacht hat, über seine sportliche und berufliche Zukunft. Und daraufhin hat er gesagt, natürlich ähm, war es eine sehr, sehr schwierige Zeit. Er hat auch gemeint, er würde nirgendwo anders mehr spielen, sondern würde es äh, die Lichter ausgehen in Bidikheim, wäre es dann so, dass er mit dem professionellen Hockey aufhören würde. Das Gute war in dieser schwierigen Zeit, dass hier zehn bis zwölf Spieler hier in Bidikheim geblieben sind, mit denen man sich austauschen hat können, äh, sprechen hat können über diese schwierige Situation. Und ja, wie gesagt, im Grunde, Gott sei Dank, ist ja alles gut ausgegangen. Um, next question, Matt. Hey. How did you get in shape through the last weeks? Uh, well, we have a great uh, fitness coach, Fabi. Fabi, uh, I mean, he puts us through the through the paces. So, I I think uh, fitness won't be a problem with the Steelers if we ever get playing with uh, Corona. Um, we've had uh, a great program all summer, and like I said, there's been a good group of guys that stayed here all summer, and we had. Uh, a coach that was really uh, pushing us the whole summer. So uh, fitness won't be a problem with us, no. Yeah, I have Matt asked how he has been fit for the last weeks. And he also has a very high opinion of the fitness trainer Fabi Wolpert, who has been through this difficult time gut durchgeführt hat und um, den tolle programme geschrieben hat, individuell, but also in kleinen Gruppen. 
Und äh, Matt meinte auch, dass wenn wir spielen sollten, äh, die Fitness bei den Steelers überhaupt kein Problem sein sollte. And uh, did you had, have uh, enough time for the family? Oh yeah, for sure. I mean, we were just, like you said, in small groups, um, work out in the morning and then the rest of the day is just kind of normal. So lots of time for the family. Have you been on vacation? Uh, yes, we, uh, we took a, just a short trip earlier in the summer after all the travel stuff kind of got changed. We went just to Garmisch um, mm. for four or five days, four days, I think. And then just um, last week, we actually went to um, Austria and Slovenia, actually. Okay. Just for, uh, for a week uh, to get away kind of before training camp starts. Ja, ich habe Matt gefragt, ähm, ob auch noch genug Zeit für die Familie übrig geblieben ist. Und äh, ja, es war genug Zeit für die Familie übrig. Wir haben morgens trainiert und dann hatte man ja den Rest des Tages Zeit für die Familie. Im Urlaub sind sie auch gewesen, die ganze Familie McKnight. Erst ein bisschen, ein paar Tage in Garmisch-Partenkirchen in den Bergen. Und dann jetzt vor ein paar Tagen auch für eine Zeit lang in Österreich und in Slowenien. Um, you've been here to Bidikam since seven years. What is the special thing about Bidikheim that so many players are staying so long time here? Well, I mean, it's, uh, I think it's in my case, um, when uh, we moved here, we were just starting our family. And as far as in this league, I think it's probably the best place to raise a family. Um, it's not a really small town, but it has a small town feel. Stuttgart is close if you want, if you want the big city. Um, and minus the last couple of years, but um, we've been very successful as a club, so that always helps. Um, people want to be on winning hockey teams, so when, uh, when the hockey team's good, it, it makes it that much uh, easier and uh, people want to play there. So. Ich habe äh, Matt gefragt, der ist jetzt seit sieben Jahren hier in Bidikheim, was äh, diese, also die Organisation, die Stadt ausmacht, dass ja doch einige Spieler sehr, sehr lange Zeit hier bei den Steelers bleiben. Ja, und er sagt auch, ähm, Bidikheim ist ähm, eine nicht, keine Kleinstadt, aber hat so einen Kleinstadt-Flair. Wenn man nach Stuttgart gehen möchte, ähm, hat man da die Großstadt. Und Bidikheim ist halt der perfekte Platz, um eine Familie zu gründen. Und das hat äh, ja, er mit seiner Frau Jessica auch gemacht. Beide Kinder sind ja hier geboren. Und das ist ein super Platz, um die Kinder großzuziehen. Und natürlich ist es auch so, ähm, man will dort spielen, wo Erfolg ist. Und in Bidikheim hatte man in den letzten Jahren sehr, sehr großen Erfolg. Und das macht es natürlich einem auch leichter, uh, an ein und derselben Stelle zu bleiben. Ja, um, yeah. two times you've been, you've won the championship with the Steelers. Both times you were not on the ice yeah. in the last game. Yeah. How was it for you? Was it difficult for your mind? And how was it to to watch the your friends playing there and winning the championship? Yeah, for sure. I mean, that's tough. Um, at the same time, I played. Those are, or the second one, those, those are the only three games I missed all year. So just unfortunate to get hurt at the time. But um, I mean, it's a whole process the whole year. So you feel like you were definitely part of it. But at the same time, like you said, it's, it's hard to, uh, to not, not be in your equipment and uh, when the last buzzer goes and, uh, and be part of it. So kind of in my mind, that would be something that I would love to, uh, to try to accomplish here before I'm done playing. Ja, yeah, that sounds good. Um, ich habe Matt gefragt, er ist ja zweimal mit äh, den Steelers Meister geworden. In beiden entscheidenden Spielen ähm, war er leider nicht aktiv mit auf dem Eis. Wie er damit umgegangen ist, ja, ob das äh, ein Stück weit auch ein bisschen im, im, im Kopf Probleme ähm, bereitet hat oder nicht. Und darauf meint er, ja klar, es war super schade, ähm, dass er nicht mit dabei sein konnte in der Ausrüstung. Gerade bei der zweiten Meisterschaft, da hat er nur drei Spiele während der ganzen Saison verpasst. Klar es ist, äh, ist es schöner mit auf dem Eis zu sein, aber natürlich fühlt er sich trotzdem als Teil der Gruppe und wie gesagt bei der zweiten Meisterschaft waren es ja nur drei Spiele, die er ver verpasst hat. Deshalb ähm, ist es auch eine normale Meisterschaft, die er mit der Mannschaft gewonnen hat. Since you started playing in Germany in the uh, second Bundesliga and DL2, you've been one of the best imports uh, every year. Two years ago, you won the uh, best player and best forward award. 
Was it something special for you? Was it kind of kind of a highlight like the two championships? I mean, yeah, for sure. Uh, whenever you get um, recognized for something like that, it's uh, obviously an accomplishment. But <clears throat> when you get to <clears throat> my age, um, that's not Corona. That's just a cough. <laughs> uh, when you get to my age, it's it's more about winning. I mean, that's that's why we play the game. It's yeah, the personal stuff comes with it if the team's successful. But if you don't have a good team, then what does that mean? That means nothing. So especially at my age, um, that's that's all I'm after now is is success as a team for sure. Okay, so it's not that important for you to win awards like this. Well, I mean, kind of like what you said, obviously. As an import, you're expected to produce offensively. Um, that's just kind of how it goes. But at the same time, if the team success doesn't come with that, then it's kind of doesn't really. It's kind of an empty feeling. It doesn't really uh, make much sense. Ja, Matt is uh, seit uh, vielen Jahren ja hier in der DL2 und auch schon in der zweiten Bundesliga aktiv zählte von Jahr zu Jahr zu den besten äh, Spielern in der ganzen Liga. Vor zwei Jahren wurde er dann auch zum besten Stürmer und auch zum besten Spieler der DL2 gewählt. Ich habe ihn gefragt, ob es so was für ihn wichtig ist. Und er meinte, klar, es ist schön, ähm, wenn man äh, solche Awards gewinnt. Viel, viel wichtiger ist aber der Erfolg mit dem Team. Gerade auch, wenn man jetzt in einem äh, Hockeyalter ist, wie er es ist, zählt eigentlich dieser persönliche Award nicht mehr so viel, wie mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz Trotz ist es natürlich immer eine schöne Sache, wenn man für seine persönliche Leistung ebenfalls ausgezeichnet wird. Um, we got a question from a fan, from Max, um, and he, he asked, um, Pribo is the fastest skater in the team. Why are not you the fastest skater on the team? Well, first and do you off, work to be uh, work on it to being faster? Well, for sure. I mean, when you get to my age, you have to. I mean, the off-ice preparation, I think, is that much more important. You don't want to lose a step. Mm. I mean, obviously, getting older, you're gonna. that's just how it works. But um, my nickname's not Speedy, so I don't think I'll ever catch Pribo. But I don't know how he skates so fast. But yeah, so I don't think he has to worry about um, me catching him, that's for sure. <laughs> okay, ich habe ihn gefragt. Also, es kam eine Frage von einem Fan, von Max, der gefragt hat, uh, Alex Pribo ist ja der schnellste Spieler hier bei den Steelers warum es nicht Matt ist und ob er irgendwie im Sommer seine Schnelligkeit trainiert. Und darauf meinte er, klar versucht er natürlich immer ein bisschen schneller zu werden. Gerade ähm, die Off-Ice-Preparation, also das, das Training außerhalb des Eises, ist in, auch in seinem Alter äh, immer wichtiger und er versucht daran zu arbeiten. Aber sein Spitzname ist nicht Speedy und äh, höchstwahrscheinlich wird er ihn auch nie einholen. Aber er tut, was er kann, um natürlich äh, auch noch schneller zu werden, wie das er ohnehin schon ist. Um, let's come to uh, the ne hopefully starting next season. What do you think um, is possible with the team? And how do you think um, the new guys, how are they? Oh, I'm, I'm really excited. I just hope that we can get past this COVID stuff and hopefully we can get on the ice because we've just been skating on our own here. And um, just you see, see what the new guys bring to the team and I think it's only going to be good. Um, and also, I, I feel like, I mean, our whole team's only been here for a few days, but I feel like we have a, a good feeling in the team. I think all the guys, I mean, that's the most important thing is you bring in quality people. Um, you can't have a good team without that. And I think, I think uh, with the moves made this summer with the new players came, that they brought in, I think, I think we have good quality people and, and good players, so I think If we can dodge COVID, I think the Steelers are in for a pretty, a pretty good year. Ja, ich habe Matt gefragt nach der kommenden Saison, ähm, was denn mit der Mannschaft drin ist und äh, ja, wie sich so die neuen Spieler bisher so äh, gezeigt haben. Und da ist äh, hellauf begeistert, auch von den neuen Spielern, die sich toll in die Mannschaft integriert haben. Sie sind zwar erst seit wenigen Tagen zusammen, aber man merkt schon innerhalb der Mannschaft, dass da eine gute Chemie äh, innerhalb des Teams herrscht. Und das mit auch das Wichtigste ist, wenn man Erfolg haben möchte. Und äh, er meinte dann auch noch, dass wenn wir ähm, trotz dieser Corona-Pandemie spielen sollten, dass die Steelers ein gehöriges äh, Wörtchen mitreden äh, werden, wenn es um die Vergabe de, äh, des Titels geht. Matt, last question. 
Um, you said it before, but do you quit playing professional hockey in Bidikheim? Uh, yes, I believe so. I think we've been here so long now and our, our kids, they think this is home. So I, I don't see myself playing anywhere else. Um, like we said in that earlier uh, answer, as far as a place in this league to raise a family, it's, I think it, it, it covers all the bases. Like uh, Brett Breitkreut said, I mean, he could see himself living in Beatingheim, so it's got to be pretty good if Brett says that. So uh, you can imagine to stay here in Bidikheim after, after playing hockey? No, unfortunately, I don't, I, I'm not German, so mm. I get kicked out of the country. <laughs> uh, hopefully not. Um, And I can't speak German, which is sad because I've been here so long, but... Yeah, that's, that's how it is, so... I mean, you can, you can, I guess if you put some time in, you can learn that, but... You're young enough to learn it. <laughs> um, ich habe Matt gefragt, ob er in Bidikheim seine aktive Eishockey-Karriere beenden wird und darauf sagte er, ja, das wird er tun. Ähm, er ist jetzt schon so lange hier, ähm, er könnte sich auch vorstellen, hier zu bleiben, aber er ist kein Deutscher und er wird dann höchstwahrscheinlich auch in seine Heimat zurückgehen. Es war so äh, eine schöne Zeit hier. Wir reden jetzt zwar schon so ein bisschen in Vergangenheit, aber natürlich haben wir noch ein wichtiges Jahr vor uns. Ähm, es war einfach, die Kinder sind hier geboren, für sie ist es Heimat, für Matt und seine Familie ein Stück weit auch. Nichtsdestotrotz, ähm, in Bidikheim wird die aktive Karriere beendet und dann geht es ähm, zurück in die Heimat. Schade ist es, dass er in seiner ganzen Zeit hier nicht noch besser Deutsch spricht, wie das er tut. Heute haben wir das Interview aber in Englisch gemacht, was jetzt aber überhaupt kein Problem ist. Ich hoffe, dass meine Übersetzung auch halbwegs äh, verständlich ist. Ähm, ja. Before we quit the interview, um, I've got some words for you and uh, it depends on your answer. I will, I will ask you a question about it. So what's more important for you, the goal or the assist? Um, I'm probably a pass first guy, I'd say the assist. Yeah, your statistics uh, say it uh, too. So yeah. you've got more assists than goals, but what, what is normal? But you have a good eye for, for your players. Yeah, I like passing. Edmonton Oilers or Toronto Maple Leafs? Oh, that's not even close. Oilers. I love them. It's been frustrating, but... Yeah. Since, uh, since he was a little kid, or...? Oh, yeah. Yeah. And with the whole Gretzky thing and... Yeah, I, I mean, I was really quite young when they were in their, in their glory years, but... I mean, when, you, when you're from Alberta and you cheer for the Oilers, you learn all about that. So, I know, I know all about the old Oiler days, yeah. Okay. Ich habe ihn zuerst gefragt, was ihm lieber ist, das Tor oder die Vorlage. Und da sagt er, äh, die Vorlage, ähm, was man auch an seinen Statistiken sehen kann, er mag es einfach, den entscheidenden Pass zum Treffer, zum Spielen. Dann, ähm, ob er eher so der Edmonton Euler Fan oder der Toronto Maple Leaf Fan ist. Und da sagt er, er kommt aus Alberta und da ist es natürlich Edmonton. Und er verfolgt die äh, Eulers schon seitdem er ein Kind ist und hat auch natürlich die ganz großen Zeiten mit äh, Wayne Gretzky mitbekommen. Netflix or television? Um, I, I watch both, probably sports on TV. I watch a lot of sports. So it's more television mm. than, than Netflix or the documentaries on uh, Netflix? Yeah, I've, I've watched a few of those. I found out when Corona kind of shut all the professional sports down mm. that I don't have many hobbies besides watching sports. Okay. My, my wife informed me that I need to find some hobbies because <laughs> sports is, is what I do, so. Yeah. I found that out kind of when the whole world shut down there for a couple months. I didn't have a lot to watch. Okay. Ich habe ihn gefragt, ob Netflix oder er eher Fernsehen schaut und da ähm, er schaut eher eigentlich nur Sport im, im Fernsehen. Das ist auch äh, so sein Hobby. Seine Frau hat auch schon gesagt, er sollte sich mal ein anderes Hobby suchen wie äh, Sport an sich. Ähm, und da ist er jetzt auch noch ein bisschen auf der Suche, da etwas zu finden. Ähm, Beach holidays or holidays in the mountains? Well, you can see by the color of my skin, I don't do well in the sun, so I'd pick the mountains. Okay, also eher Strand- oder Bergeurlaub und da ist er eher uh, in den Bergen zu finden, was man auch an seiner Hautfarbe sieht. But the sun is close to the mountains when you're on top. Yeah, but usually there's trees that you can, if you're on top of the mountain, yeah, but usually there's trees on the mountain you can hide under, get some shade. <laughs> ja, und wenn dann doch die Sonne ins Spiel kommt, versteckt er sich, um, Uh, hinter den, oder unter den Bäumen auf den Bergen. 
Um, my my teammates like to bug me that when I take my shirt off, they say, "Now you can take your white T-shirt off," <laughs> even though I don't have a shirt on. They <laughs> like to bug me about that. In der Kabine, ähm, ja, frotzeln sie ihn auch so ein bisschen, dass wenn er sein Shirt auszieht ähm, und er drunter halt nichts mehr anhat, dass er dann auch sein weißes T-Shirt ausziehen sollte, bevor er seine Eishockey-Ausrüstung an, äh, anzieht. Ja, aber, ja, yeah, that's the kind of a good chemistry in the, in the locker room. Oh, yeah, for sure. If, if people aren't making fun of you, then, then you're in trouble, because they obviously don't like you. Ja. <lacht> und da sieht man, äh, er wird gemocht und das sieht man, wenn man Witze über ihn macht. Und es zeigt auch die gute Chemie innerhalb der Mannschaft. Uh, what were the best two forwards you played with in your whole career? In my whole career? In Biedingheim or everywhere? Yeah, we say Biedingheim. In Biedingheim? Um, oh, wow, put me on the spot here. Yeah. Um, I would say, well, I actually played with them. Can I say three? Yeah, okay. Okay. I would say David Wrigley, Marcus Sommerfeld, and Justin Kelly. Yeah, and one of the best we ever had. Ich habe ihn gefragt, mit welchen bei zwei Stürmern er am liebsten in seiner Zeit hier in Biedigheim zusammengespielt hat. Wir haben jetzt drei draus gemacht, und wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, waren das Marcus Sommerfeld, David Wrigley und Justin Kelly. Uh, what do you prefer, being the best player in the face-off statistic or in the plus-minus? Well, I need to work on my plus-minus after last year. That was a, that was a tough go, so... Um, I would probably plus-minus. I mean, face-offs, like, the... In the NHL, the best guy is like 60% or mm. a little over that, so that's only one more than half out of 10, so... Where plus minus, I feel like you can affect that more and affect the game. So I'd say plus minus is more important. Yeah, and you are one of the best face-off uh, players in the whole league. What is what is the key that you win the most of your face-offs? Um, I usually just try and do what I want to do until I go up against someone that causes me problems, and then you kind of adapt and try and change. But until um, I feel like I'm getting beaten by someone, then I just try and do what I usually do and just go on my backhand and try to overpower guys I think is what is what I do yeah do you train it you you work on it a bit um, especially in training camp because you've been off for four or five months so you practice a bit but I find too like you can practice all you want but it comes down to I mean the linesman dropping the puck has a lot to do with it you mm -hmm. have to pick up on his timing and the guy you're going against so to go in practice and go against someone that you know what they're going to do or you know you can beat them or whatever doesn't really always help. Mm. Whereas if you um, have to react to what someone's doing in a game that you're not used to going against, I think. And I, like I said, the, the linesman makes a huge difference. If you're can or you know the timing of him when he's dropping the puck, that's huge. So. Ich habe ihn gefragt, was, wo er lieber Erster sein würde, und zwar in der bully statistik oder bei der Plus-Minus-Statistik. Und dann hat er gesagt, also er muss definitiv nach letzter Saison an der Plus-Minus-Statistik arbeiten, die ja letztes Jahr nicht so gut war. Und das ist dann, da wäre er auch dann lieber Erster wie jetzt in der bully statistik Und er zählt ja zu den besten bully spielern in der ganzen Liga. Und da habe ich ihn gefragt, ob er das jetzt speziell trainiert. Und er sagt, ja, ein bisschen trainiert er das schon, aber es kommt so viel zusammen. Also im Training machst du das ja dann immer gegen die gleichen Spieler und da hast du deine Routine und im Spiel stellt er sich dann auch auf, den Gegen, äh, auf seinen Gegenspieler dann ein. Wie bewegt er sich, äh, wenn er einen Bulli gegen ihn verliert? Wie hat er sich bewegt? Wie kann ich es machen ähm, beim nächsten Bulli dann? Und er geht dann viel auch über seine Rückhand. Ähm, aber so richtig trainieren kannst du nicht, weil da so viele Faktoren, wie gesagt, äh, zusammenspielen. Es kommt auch darauf an, wie der Linesman äh, den Puck einwirft. Wirft den schnell ein, wirft den langsam ein. Da muss man sich darauf einstellen. Und so ein richtiges Geheimnis, warum er da so gut ist, gibt es da nicht. Er stellt sich da einfach gut ein und ist einfach auch schnell. Okay. Is it uh, McDavid or Crosby? Oh, not even close. McDavid. Is it McDavid? Well, he's an Oiler, so that helps. Okay, that's... Uh, but, but, I mean, Crosby's unbelievable too. Um, he's obviously led Canada to a couple gold medals in the Olympics, which is huge, and won some Stanley Cups, which neither <coughs> McDavid has done neither yet, so... That's what the Oilers hope for, is McDavid can uh, lead them to some success. 
Ich habe ihn gefragt, äh, ob äh, McDavid oder Crosby und er sagt dann natürlich äh, McDavid, weil er ein Euler ist. Nichtsdestotrotz äh, die Leistung, die Crosby für auch die kanadische Nationalmannschaft ähm, ja, geleistet hat und auch die Stanley Cups, die er mit Pittsburgh gewonnen hat, ist natürlich nicht, äh, nicht von sich zu weisen und er hofft, dass McDavid ähnlich wie Crosby für die Oilers sein wird in der Zukunft. Okay, last one. With which uh, celebrity would you have dinner? Uh, I'd like to pick two. Wayne Gretzky and... Um, no, actually I'll just go with Wayne Gretzky. That's Wayne Gretzky, what would you ask him? Oh, a lot of questions. I'm a pretty good question asker, so... <laughs> like me? <laughs> I can ask a lot of questions. Ich habe ihn als äh, Abschluss noch gefragt, mit welchem Promi er denn am liebsten essen gehen würde. Und da äh, hat er gesagt, ähm, mit Wayne Gretzky und auf die Frage, welche Frage er ihm denn stellen würde, hat er gesagt, da würde es so viele geben, denn er so ein sehr, sehr guter Fragensteller ist. Ähm, ich glaube, it would be an interesting uh, dinner for you and for him. Yeah, he'd get sick of me asking so many questions. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Matt, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute äh, für das Interview. Vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Anklicken, teilt das Video und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin allen eine gute Zeit. Ciao.